நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இனிதே இயற்பியலினுடைய இன்னொரு காணொலிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் கடந்த காணொலியில் அறிவியல்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி கொஞ்சம் அதிகமாகவே சிந்தித்து பார்த்தோம் அறிவியலினுடைய ஆய்வு முறைகள்னா என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாகவே பார்த்தோம் இந்த காணொலியில் அறிவியலுக்கும் தத்துவத்திற்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பை பற்றி நாம் கொஞ்சம் பேச போகிறோம் என்னடா அது சம்மந்த சம்மந்தம் இல்லாமல் இவர் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா அறிவியல் மற்றும் தத்துவம் இதற்கும் இதற்கும் என்ன சம்மந்தம் இது ரெண்டுக்கும் இடையில் என்ன தொடர்பு நாம் பொதுவாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அறிவு பூர்வமாக பேசினாலே அவங்கள ஓட்டுறதுக்காக ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏய் இவன் பயங்கரமாக தத்துவம் பேசுகிறாண்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் தத்துவம் அப்படின்றதுக்கான அறிமுகம் ஃபிலாசபி என்று சொல்லக்கூடிய தத்துவத்திற்கான அறிமுகம் நமக்கு அவ்வளோதான் இருக்குது இன்னொரு விஷயம் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரியும் தத்துவ ஞானிகளை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச தத்துவ ஞானிகள்னா யார் யார் அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக ஒரு மூணு பேரை வந்து எல்லாருமே சொல்லுவோம் சின்ன வயசில் எப்படியோ நமக்கு அவங்கள பற்றி பாடத்தில் படிக்கிறோமோ இல்லையோ தெரிஞ்சிருது அந்த பாட புத்தகங்களை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருது சாக்ரட்டஸ் முதன்மையான தத்துவ ஞானி கிரேக்க தத்துவ ஞானிகள் வந்து முதன்மையானவர் சாக்ரட்டஸ் அதற்கடுத்து பிளாட்டோ அதற்கடுத்து அரிஸ்டாட்டில் இந்த மூன்று பெயர்களும் எல்லாருக்குமே நினைவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போ தத்துவத்தையும் ஏன் அறிவியலையும் முடிச்சு போடணும் அப்படின்னா நம்ம கடந்த காணொலியிலேயே அறிவியலை பற்றிய அறிமுகத்தை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கப்போ தெரிந்து கொள்வதை பற்றி கேள்வி கேட்பதை பற்றி நான் நிறைய பேசணும் கேள்வி கேட்பது தெரிந்து கொள்வது அப்படின்ற விஷயம் வர்றப்போ அந்த கேள்வி கேட்கின்ற வேலையை அறிவியல் செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் அப்போ அறிவியல் என்ற ஒரு துறை முழுமையாக வளர்ச்சி அடையாத ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடினு வச்சுக்கோமே கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் அறிவியல் என்ற துறை இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபைனல் ஃபார்முக்கு வரல அப்படி இல்லாத பொழுது இந்த கேள்வி கேட்கிற வேலையை யார் பண்ணுனா எந்த துறை பண்ணுச்சுன்னு கேட்டால் அதற்கான விடை தான் தத்துவம் இப்போ புரியுதா அறிவியலுக்கும் தத்துவத்துக்கும் ஏன் நம்ம முடிச்சு போடுறோம் அப்படின்னு அப்போ தத்துவவாதிகள் தான் ஒரு காலத்தில் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் கேள்விக்கு உட்படுத்தணும் கேள்விக்கு உட்படுத்தி அவற்றிற்கான முடிவுகளையும் விடைகளையும் நாம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க இதுதான் அறிவியல் அதாவது அறிவியலுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய தத்துவத்திற்கு முக்கியமான வேலைன்னு அவங்க நினைச்சாங்க கேள்விகளை உருவாக்குவது அதற்கான பதில்களை கண்டடைவது உண்மைகளை தெரிந்து கொள்வது இதுதான் தத்துவத்தினுடைய முக்கியமான வேலையாக இருக்கிறது அப்போ அறிவியல் ஒரு துறையாக வளர்ச்சி அடைந்ததுக்கு அடிப்படை காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா தத்துவம் தான் ஃபிலாசபியில் இருந்து தான் சயின்ஸ் உருவாச்சு ஃபிலாசபி அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு கட்டிடத்தினுடைய அடிப்பாகமாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதிலிருந்து மேலெழும்பிய கட்டிடமாகத்தான் அறிவியல் இருக்கிறது பல்வேறு துறைகளும் ஃபிலாசபி அதாவது தத்துவத்தினுடைய தொடர்பை வைத்து கொண்டே இருக்கின்றன கண்டிப்பாக அந்த தத்துவத்தினுடைய அணுகுமுறை நிறைய சயின்ஸ்லேயும் இருக்குது ஆனால் ஒரு இடத்தில் ஒரு முக்கியமான இடத்தில் சயின்ஸும் ஃபிலாசபியும் வேறுபடுகிறது அந்த தத்துவம் அப்படிங்கிறது பொதுவான தர்க்கம் காமன் லாஜிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் பொதுவான தர்க்கத்தின் அடிப்படையிலேயே இருக்கின்ற எல்லா விஷயங்களையும் பார்க்கிறது அதன் வழியாகவே அவற்றை ஆய்வு செய்கிறது ஆனால் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பொதுவான லாஜிக் அதாவது காமன் லாஜிக்கில் இருந்து விடுபட்டு அது தனக்கென்று ஒரு அறிவியல் பூர்வமான அறிவியல் ரீதியிலான ஒரு தர்க்கத்தை உருவாக்கி கொள்கிறது அதை ஆங்கிலத்தில் சயின்டிஃபிக் லாஜிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீ இந்த வீடியோவில் வந்து சொல்லக்கூடிய பேரெல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்குது எனக்கு அவ்வளோவா புரியலையே அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா ஒரு எளிமையான எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் இந்த சயின்டிஃபிக் லாஜிக்கும் காமன் லாஜிக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு நான் ஒரு வெட்ட வெளியில் போய் நிற்கிறேன் ஒரு புல் வெளி புல் தரைன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு வெட்ட வெளியில் போய் காலையில் நின்று மாலை வரை மேலே நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்க்குற பொழுது காலையில் எல்லாருக்குமே தெரியும் கிழக்கில் சூரியன் உதிக்கிறது மேற்கே மறைகிறது அப்போ இந்த பொதுவான தர்க்கத்தின் அடிப்படையில் நான் ஒரு முடிவை சொல்கிறேன் நான் ஒரு இடத்துல போய் அப்படியே நிற்கிறேன் பூமி பந்தின் மீது நான் நிற்கிறேன் அப்போ ஒரு இடத்தில் நான் நிற்கிற பொழுது காலையில் ஒரு பக்கம் உதிக்கிற சூரியன் மாலையில் வேறு பொ ஒரு பக்கம் மறையுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சூரியன் பூமியை சுற்றி வருகிறது இதுதான் என்னுடைய முடிவு என்னுடைய ஆய்வினுடைய முடிவு எதையோ அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அதை ஒரு முடிவாக சொல்கிறோம் இது இந்த பொதுவான தர்க்கத்தின் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்குறப்போ சரியான மாதிரி தானே தெரியுது நமக்கு தெரியும் அறிவியல் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறது சூரியன் தான் மையத்தில் இருக்கிறது அதை சுற்றி பூமி சுற்றி வருகிறது பூமியினுடைய தற்சுழற்சியின் காரணமாகத்தான் காலை மாலை வருகிறது அப்போ சூரியன் உதிக்கிறதும் அஸ்தமனமாகிறதும் சூரியனால் உண்மையிலே நடக்கலை மாறா சூரியன் அதே இடத்துல இருக்கு அதை பார்த்து நகழ் நிகழக்கூடிய நடக்கக்கூடிய பூமியினுடைய சுழற்சி
முடிவை நாம் சொல்லக்கூடிய எடுத்துக்காட்டில் இந்த முடிவை எப்படி கிடைச்சிது அப்படின்னா நிறைய பரிசோதனைகள் அடிப்படையில் தான் சூரியன் வந்து நிலையாக இருக்கிறது பூமி சூரியனை சுற்றுகிறது அப்படின்ற உண்மையை நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த முக்கியமான வேறுபாடுகளை தாண்டி அடுத்ததாக நம்ம பேச போகிற முக்கியமான விஷயம் நாம் ஒரு மூணு பேரை சொன்னோம் இல்லையா நானே என்னை அறியாமல் ஒரு கரெக்டான ஆர்டரில் அதை சொல்லிட்டேன் ஆமாம் இந்த மூன்று பெயர்கள் அரிஸ்டாட்டில் சாக்ரிட்டிஸ் மற்றும் பிளாட்டோ இந்த மூன்று பெயர்கள் நமக்கு தெரிஞ்சாலும் நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் இவர்களுடைய வழியாக யார் யார் வந்தாங்க அதாவது இந்த மூணு பேரில் யார் முதலாமவர் யார் அடுத்தவர் இவர்களுக்கு இடையில் உள்ள தொடர்பு என்ன அப்படின்னு அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படியே கிரீக் கிரேக்க நாட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் தத்துவத்தினுடைய தாயமாக ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இருந்தது கிரேக்கம் தான் உலகில் உள்ள முக்கியமான தத்துவ ஞானிகள் எல்லாமே கிரேக்கத்தில் இருந்து வந்தார்கள் அப்படின்றது மறுக்க முடியாத உண்மை முதன் முதலாக இருந்தக்கூடிய தத்துவ ஞானி சாக்ரட்டிஸ் அவருடைய வழி தோன்றலாக அவருடைய சீடராக மாணவராக இருந்தவர் பிளாட்டோ பிளாட்டோவினுடைய மாணவராக இருந்தவர் தான் இந்த அரிஸ்டாட்டில் அரிஸ்டாட்டில்ங்கிற பேரை இன்னொரு இடத்துல கண்டிப்பாக நம்ம வரலாற்றில் படிச்சிருப்போம் ஆமாம் நீங்கள் நினைக்கிறது கரெக்டு தான் உங்கள் நினைவுக்கு வந்தது கரெக்டு தான் மாவீரன் அலெக்சாண்டரினுடைய ஆசிரியராக இருந்தவர் இந்த அரிஸ்டாட்டில் இந்த அரிஸ்டாட்டில் நாம் இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்கிற சயின்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நபர் பிளாட்டோவை விட சாக்ரட்டிஸை விட அரிஸ்டாட்டில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர் ஏன் அப்படின்ற கேள்வி இயல்பாக உங்களுக்கு வந்திருக்கும் அதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா கடந்த காணொலி முழுவதுமாக பெரும் பகுதியாக நம்ம பேசுனது வந்து அறிவியல் ஆய்வு முறை தானே சயின்டிஃபிக் மெத்தட் இந்த சயின்டிஃபிக் மெத்தடை பற்றி முதன் முதலாக பேசியவர் முதன் முதலாக அறிவியலுக்கு ஒரு ஆய்வு நோக்கை கொடுத்து அதை சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒரு துறையாக மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்தவர் அப்படின்றவர் தான் இந்த அரிஸ்டாட்டில் அரிஸ்டாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ஆய்வு முறையை நெறிப்படுத்தியதால் நாம் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிற கௌரவம் தான் அறிவியலினுடைய தந்தை என்ற பட்டம் ஆம் ஃபாதர் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படின்னு நாம் சொல்லக்கூடிய தகுதியான முதல் நபர் ஒரே நபர் அரிஸ்டாட்டில் தான் அவர் இல்லைன்னா இன்னைக்கு இந்த சயின்டிஃபிக் மெத்தடாலஜி அப்படிங்கிறது இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்திருக்காரு இன்னும் நீங்கள் வந்து அறிவியல் ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய மாணவர்களை ஆய்வு மாணவர்களை இந்த பிஹெச்டிலாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா ரிசர்ச் பண்ணுறவங்க அவங்க இன்றளவும் இத்தனை நூற்றாண்டுகளாக முதன் முதலாக அவர் சொல்லிக் கொடுத்தார் இல்லையா அந்த அறிவியல் முறை ஆய்வு முறையை பின்பற்றி தான் இன்னைக்கும் எல்லா துறைகளிலும் ஆய்வுகள் செய்கிறார்கள் அவர் சொன்னதை இன்னும் கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொன்னால் மூன்று விஷயங்களை அவர் சொன்னார் முதலில் நாம் பார்த்தது போல் நோக்கம் என்னென்னு தெரியணும் நீ என்ன செய்ய போகிற என்ன தேட போகிறன்றதை முதல் முடிவு செஞ்சுக்கோ அதற்கப்புறமாக என்னென்ன முடிவுகள்லாம் ஏற்கனவே இதை தேடியவர்களுக்கு கிடைத்தது அப்படிங்கிற குறிப்புகளையும் படிச்சிரு இதை வந்து லிட்ரேச்சர் கலெக்ஷன் அப்படின்னு பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ன வரைக்கும் சொல்கிறாங்க முதல்ல அவர்களுடைய ஆய்வில் ஒரு மூன்றிலிருந்து ஆறு மாதம் வரைக்கும் இதற்கு தான் அவர்கள் செலவழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் படித்து மேலே வந்து ரிசர்ச்சராக மாறினீங்கன்னா நீங்களும் அதையே தான் செய்ய போகிறீங்க இப்போ நம்ம அந்த அரிஸ்டாட்டில் அப்படிங்கிறவர் முக்கியமான ஒரு நபர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அறிவியலினுடைய தந்தை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அறிவியல் மற்றும் தத்துவத்திற்கு இடையிலான தொடர்பை பற்றி நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த தொடர்பு இவ்வளவு தூரத்துக்கு போதும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஹைஸ்கூல் ஃபிசிக்ஸை பற்றி தான் பேச போகிறோம் அதனால் இந்த தொடர்புகள் இதோட போதும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது தத்துவ ஞானிகள் வரிசை வரிசையாக கேட்டப்போ சயின்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை ரொம்ப முன்னாடியே உருவாகிட்டாலும் ஆராய்ச்சியாளர் இன்றைக்கி நம்ம சொல்கிறமே சயின்டிஸ்ட் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து ரொம்ப காலமாக புழக்கத்திலேயே கிடையாது அப்போ ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடியே என்ன பேர் சொல்லி தான் கூப்பிட்டாங்க அவர் கணிதத்துறையாக இருந்தாலும் சரி ஆய்வில் இருக்கக்கூடிய வேறு துறைகள் அதாவது இயற்பியலோ வேதியலோ உயிரியலோ எந்த ஆய்வாளராக இருந்தாலும் அவங்கள வரலாற்று பூர்வமாக ஒரே ஒரு பொதுவான பேர் சொல்லி தான் கூப்பிட்டாங்க அவங்க பேர் எல்லாமே நேச்சுரல் ஃபிலாசஃபர்ஸ் ஆமாம் அவர் கணிதத்துறையில் ஆய்வு செய்கிறவராக இருந்தாலும் சரி இயற்பியல் துறையில் ஆய்வு செய்கிறவராக இருந்தாலும் சரி எல்லா துறைகளிலும் இருக்கக்கூடியவர்களை நேச்சுரல் ஃபிலாசஃபர்ஸ் தான் சொன்னாங்க நாம் முன்னவே பார்த்தோம் தத்துவம் தான் எல்லா கேள்விகளையும் முன்வைத்தது அப்படின்னு அப்போ அறிவியலுக்கு முன்னாடி அவர்கள் எல்லாவற்றையும் நேச்சுரல் ஃபிலாசஃபர்ஸ் தான் சொன்னாங்க இப்போது எப்படி நாம் ஒரு ஓவியம் வரைகிறவரை ஓவியர்னு சொல்கிறோம் இசை கலைஞர இசைஞர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து கவிதை எழுதுறாரு அப்படின்னா அவரை கவிஞர் அப்படின்ற வார்த்தையால் சொல்கிறோம் அப்போ அறிவியல்லாம் ஆய்வு செய்பவர்களை அவர்களுக்கென்று ஒரு குறிப்பிட்ட பேர் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தானே இந்த சிந்தனை முதன் முதலில் விதைத்தவர் வில்லியம் வீவல் என்ற ஒரு பிரிட்டானிய பிரித்தானிய தேசத்து பிரிட்டன் இருக்கு இல்லையா பிரிட்டன்
ஆமா சயின்ஸ் அப்படிங்கிறத துறைகள் எல்லா துறைகளையும் சேர்த்து நம்ம சயின்ஸ்னு சொல்கிறோம் அப்போ சயின்ஸில் எந்த துறையாக சேர்ந்த ஒரு ஆய்வு செய்கிறவர் இருந்தாலும் அவருக்கு சயின்டிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு பெயரை கொடுக்கணும் அப்படின்னு முதன் முதலாக அவர் தான் முன்மொழிஞ்சார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி நான்காம் வருடம் தான் முதன் முதலாக அச்சில் சயின்டிஸ்ட் என்ற வார்த்தையே வந்துச்சு அதற்கு முன்னாடி எல்லாமே நாம் சொன்னது போல் நேச்சுரல் ஃபிலாசபர்ஸ் தான் அவங்க எந்த துறையாக சேர்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் அதே பொறுவான பெயர் தான் இப்போ இந்த சயின்டிஸ்ட்டுங்கிறதுல ஒவ்வொரு துறைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பெயர்களை மட்டும் மாற்றி மாற்றி வழங்கிக் கொள்கிறோம் ஃபிசிக்ஸ் துறையை சேர்ந்தவர் வந்து ஃபிசிசிஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரி துறையை சேர்ந்தவர் கெமிஸ்ட் பயாலஜி துறையை சேர்ந்தவர் பயாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு ஒவ்வொரு விதமாக நம்ம பெயர்கள் சொல்கிறோம் ஆனாலும் அவர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய பொது பெயர் சயின்டிஸ்ட் தான் இந்த சயின்டிஸ்ட்டுங்கிற பெயரை சொன்னவர் முதன் முதலாக பயன்படுத்தியவர் வில்லியம் வேவல் என்ற பிரிட்டானிய அறிஞர் இந்த காணொலி உங்களுக்கு நிறைய தெரியாத விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் நம்புற இனிதே இயற்பியலுக்காக தொடர்ந்து இணைந்திருப்போம் நன்றி நண்பர்களே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து இன்போட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இணைப்பில் இருங்கள் நன்றி நண்பர்களே வணக்கம்